கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றேன் இன்றைய மணக்கணக்கு பகுதியில் முதலில் புதிர் ஒரு பள்ளியில் மாணவர்கள் சுற்றுலா செல்ல இருக்கிறார்கள் ஒரு வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இன்னொரு வகுப்பில் சென்று எத்தனை பேர் நாம சுற்றுலாக்கு செல்ல போறோம்னு கேட்கறாங்க அப்போ அது கணித தத்துவத்தை பயன்படுத்தி அந்த குழந்தைங்க சொல்லக்கூடிய பதில தான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் அதை வைத்து எத்தனை மாணவர்கள் அந்த சுற்றுலாவுக்கு செல்ல போகிறார்கள் என்பதை நீங்க கண்டுபிடிக்க வேண்டும் ஒரு வகுப்புல இருக்கக்கூடிய மாணவி அதுக்கு புதிர் சொல்றாங்க நாங்களும் அதாவது எத்தனை பேர் அந்த சுற்றுலாவுக்கு வரப்போறாங்களோ அதை சொல்றாங்க நாங்களும் எங்களை போல ஒரு பங்கும் எங்களில் பாதியும் பாதியில் பாதியும் உங்கள் வகுப்புல இருந்து ஆறு பேர் வர்றாங்க அவங்களையும் சேர்த்தா மொத்தம் ஐம்பது பேர் என்று சொல்கிறார்கள் என்று சொன்னால் மொத்தம் எத்தனை பேர் அந்த சுற்றுலாவுக்கு செல்ல இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் மீண்டும் ஒரு முறை புதுவை சொல்கின்றேன் ஒரு வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய மாணவி சொல்றாங்க உங்க வகுப்புல இருந்து எத்தனை பேர் வராங்க சுற்றுலாவுக்கு இருக்கிறதா அந்த பொண்ணு சொல்றாங்க நாங்களும் எங்களை போல் ஒரு பங்கும் எங்களில் பாதியும் பாதியில் பாதியும் உங்க வகுப்புல இருந்து ஒரு ஆறு பேரும் மொத்தம் ஐம்பது பேர் சிங்க சுற்றுலாவுக்கு செல்ல இருக்கிறோம் அப்படி பதில் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா மொத்தம் எத்தனை பேர் அந்த சுற்றுலாவுக்கு செல்ல இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இந்த புதிர் இதற்கான விடையை யோசித்துக் கொண்டே இருங்கள் இன்றைய எளிய முறை வகுத்தலை பார்க்கலாம் எந்த ஒரு எண்ணையும் மிக எளிமையாக நாம வகுத்து விட முடியும் அதற்கு மிக நீண்ட கணக்கு எல்லாம் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை மிக எளிமையாக அப்படி பார்த்துட்டே நம்ம விட சொல்ல முடியும் மனதாலேயே இப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்ப ஒரு எண்ணெய் ஐந்தாம் எளிமையா வகுக்க போறோம் எப்படி ஐந்தாம் எளிமையா வகுக்கிறோம்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஏழு ஏழுல எத்தனை ஐந்துகள் உள்ளன்னு பாக்கணும் இந்த ஏழுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா எத்தனை ஐந்து இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஐந்து தான் வரும் ஒரே இந்த ஐந்து இதை கழிச்சிட்டீங்கன்னா மீது ஏழு அஞ்சு போச்சுன்னா மீது ரெண்டு அந்த ரெண்ட அடுத்த இலக்கத்துக்கு முன்னாடி எழுதணும் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்றேன் ஏழ ஐந்தால வகுக்க போகிறோம் எத்தனை ஐந்து ஏழுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஐந்து தான் இருக்குது அதனால ஒண்ணு மேல போட்டிருக்கேன் ஒரே இந்த ஐந்து அந்த ஐந்து இங்க கழிச்சிட்டீங்கன்னா ஏழு ஐந்து போச்சுன்னா மீதம் இரண்டு இப்ப இந்த கணக்கு வந்து இருபத்தி ஆறுன்னு படிக்கணும் இது எப்படி படிக்கணும் இருபத்தி ஆறுன்னு படிக்கணும் இதுல எத்தனை ஐந்து இருக்குன்னு பாக்கணும் ஐந்து ஐந்து இருபத்தி ஐந்து ஐந்தாம் இது இருபத்தி ஆறு வகுக்கும் போது ஐந்து ஐந்துகள் உள்ளன ஐந்து ஐந்து இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறுல இருந்து கழிக்கிறோம் மீதம் ஒன்று அந்த மீதம் ஒன்று அடுத்த இலக்கத்துக்கு முன்னாடி எழுதி இப்ப இதை பதினெட்டுன்னு படிக்கணும் இந்த பதினெட்டு ஐந்தாம் வகுக்க போறோம் மூவைந்து பதினைந்து மூவைந்து பதினைந்த பதினெட்டுல இருந்து கழிக்கும் போது மீதம் மூன்று வருகிறது மீண்டும் இந்த முப்பத்தி எட்ட ஐந்தால வகுக்க போறோம் எத்தனை ஐந்து இருக்குது முப்பத்தி எட்டுல ஏழு ஐந்து முப்பத்தி ஐந்து முப்பத்தி எட்டுல முப்பத்தி ஐந்து போச்சுன்னா மீதம் மூன்று இப்ப முப்பத்தி நான்கு படிக்கணும் அது ஐந்து அளவு இருக்கும் போது ஆறு ஐந்து முப்பது ஆறு ஐந்து முப்பது இதுல கழிச்சிட்டீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு முப்பது போச்சுன்னா மீதம் நான்கு கீழ் ஐந்து இது வந்து மீதி பகுதி நான்கு என்பது தான் மீதி நான்கின் கீழ் ஐந்து மீதி பகுதியை நம்ம சொல்ல முடியும் எனவே இந்த எண்ணெய் ஐந்தால் எளிமையாக வகுத்து மேல இருக்கக்கூடியது ஈவு பகுதி பதினைந்தாயிரத்து முன்னூற்றி எழுபத்தி ஆறு என்பது ஈவு பகுதி நாலின் கீழ் ஐந்து என்பது மீதி பகுதியாக பார்க்கலாம் மீண்டும் ஒரு உதாரணத்தை எடுக்கலாம் இப்ப இந்த எண்ணெய் ஆறாவது வகுக்க போறோம் ஆறாவது வழிபாட்டை மனநலமாக பயன்படுத்தி மிக எளிமையாக இதை நம்ம வகுத்துற முடியும் முதல்ல ஐந்து ஐந்து இல்ல ஆறு இருக்கான்னு பார்க்கும்போது ஆறு இல்ல எனவே ஐம்பத்தி மூணு எடுத்துதோம் ஐம்பத்தி மூணுல எத்தனை ஆறு இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஆறாவது வழிபாட்டை சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஐம்பத்தி மூணுல எத்தனை ஆறு இருக்குது எட்டு ஆறு எட்டு நாப்பத்தி எட்டு இந்த ஐம்பத்தி மூணுல ஆறு எட்டு நாப்பத்தி எட்ட கழிச்சிட்டீங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணுல நாப்பத்தி எட்டு போச்சுன்னா மீதம் ஐந்து அந்த ஐந்து மீதம் ஐந்து அடுத்த இலக்கத்துக்கு முன்னாடி எழுதி இப்ப ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு படிக்கணும் படிக்கும் போது ஐம்பத்தி ரெண்டு இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டுல மறுபடியும் ஆறாவது வகுக்க போறீங்க எத்தனை ஆறு இருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டுல சரியா சொன்னீங்க எட்டு ஆறு எட்டு நாப்பத்தி எட்டு இந்த நாப்பத்தி எட்ட கழிக்கணும் ஐம்பத்தி ரெண்டுல நாப்பத்தி எட்டு போச்சுன்னா மீதம் நான்கு இப்ப நாற்பது இருக்கு இந்த நான்கு இங்க முன்னாடி எழுதிட்டு நாற்பதுன்னு இதை படிக்க போறோம் மறுபடியும் ஆறாவது நம்ம வகுக்க போறோம் எத்தனை ஆறு இருக்குது நாற்பதுல ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு மிச்சம் நான்கு அந்த மீதி நான்கு அடுத்த இலக்கத்துக்கு முன்னாடி எழுதுறீங்க இப்ப இது எப்படி படிக்கணும் நாற்பத்தி ஐந்துன்னு படிக்கணும் ஆறாவது வகுக்க போறீங்க எத்தனை ஆறு இருக்குது நாற்பத்தி ஐந்துல ஏழு ஏழு ஆறு நாப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி ரெண்டு கழிச்சுட்டா மீதம் மூன்று வருது மூன்றின் கீழ் இந்த ஆறு தான் நம்மளுடைய மீதி பகுதியாக எழுதி கொள்ள வேண்டும் ஈவு பகுதி எட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஏழு மீண்டும் ஒரு முறை இந்த கணக்கு சொல்றேன் கவனிப்போம் ஐம்பத்தி மூணு ஆறாவது வகுக்கிறோம்
அது மீதி பகுதி மேல இருக்கிறது ஈவு பகுதி மிக எளிமையாக இருந்ததா இதே போல பல எண்களை எடுத்துக்கொண்டு ஒரே வரியில் மரணமாக நாம் வகுத்து விடை காண முடியும் பல எண்களை எடுத்து இதே போல மரணமாக பயிற்சி செய்து பாருங்கள் இந்த கீழே எழுதக்கூடிய எண்ணி எழுதாமையே உங்களால ஈவு பகுதியும் மீதி பகுதியும் மனதாலேயே நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் பல எண்களை எடுத்து பயிற்சி செய்துதான் பாருங்களேன் நீங்களும் கணித மேதை ஆகலாம் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட புதிருக்கான விடையை பார்க்கலாம் புதிர் என்னவென்றால் சில மாணவர்கள் சுற்றுலா செல்ல இருக்கிறார்கள் இரண்டு வகுப்பு இடையே நடக்கக்கூடிய அந்த வாதத்தை பற்றி தான் அந்த புதிர் ஒரு வகுப்பு இருக்கக்கூடிய மாணவி சொல்கிறாள் எங்கள் வகுப்பில் இருந்து எவ்வளவு பேர் வர்றாங்க அப்படிங்கிற குறிப்பு கொடுக்குறாங்க நாங்களும் எங்களை போல் ஒரு பங்கும் எங்களில் பாதியும் பாதியில் பாதியும் உங்கள் வகுப்பில் இருந்து ஆறு மாணவர்களும் சேர்த்தால் மொத்தம் ஐம்பது பேர் இந்த சுற்றுலா செல்ல இருக்கிறார்கள் என்று ஒரு குறிப்பு கொடுக்கிறார் ஆனா உண்மையில எத்தனை பேர் அந்த சுற்றுலாவுக்கு போறாங்க என்பதுதான் கேள்வி அதற்கான விடை வந்து அந்த வகுப்புகளில் இருந்து பதினாறு மாணவர்கள் தான் போறாங்க பதினாறு மாணவர்கள் இப்ப அந்த புதிர சொல்லி பார்க்கலாம் பதினாறு மாணவர்கள் நாங்களும் எங்களை போல் ஒரு பங்கம்னா இன்னொரு பதினாறு 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 முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் எங்களில் பாதியும் அப்படின்னா பதினாறுல பாதி எட்டு இப்ப அதையும் நீங்க கூட்டிக்கணும் சொல்ல ஒரு பதினாறு நாங்களும் எங்களை போல் ஒரு பங்கம் இன்னொரு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு எங்களில் பாதியும்னா எட்டு அப்ப முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு நாற்பதாயிரம் பாதியில் பாதியும் அப்ப எட்டுல பாதி மறுபடியும் பார்க்கும்போது நாலு வரும் அப்ப முதல்ல பதினாறு நாங்களும் எங்களை போல ஒரு பங்கம் இன்னொரு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு எங்களில் பாதியும் எட்டு நாற்பதாயிடுது பாதியில் பாதியும் இன்னொரு நாலு நாப்பத்தி நாலு ஆயிடுது உங்க வகுப்புல இருந்து ஆறு பேர் சொல்லியிருக்காங்க அப்ப நாப்பத்தி ரெண்டு ஆறும் ஐம்பது என அந்த புதிற்கான விடை அமர அமைகிறது எனவே ஒரு வகுப்பில் இருந்து வெறும் பதினாறு மாணவர்களும் இன்னொரு வகுப்பில் இருந்து வெறும் ஆறு மாணவர்களும் தான் அந்த நிகழ்ச்சியில அந்த சுற்றுலாவில செல்ல இருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இந்த புதிர் இதே போல விளையாட்டாக உங்கள் வகுப்பறையிலும் நீங்களும் இது போல ஒரு விஷயத்த மனதில் பதிவு வைத்துக் கொண்டு மறைமுகமாக இந்த கணித விளையாட்டை விளையாண்டு சொன்னா கணிதத்து மீது இயற்கையாகவே உங்களுக்கு பற்று ஏற்படும் என்பதில் சிறிது மையம் இல்லை மீண்டும் நாளை மனக்கணக்கு பகுதியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் வணக